Boa tarde. Vamos agora dar início à segunda parte do nosso encontro de hoje, para falar sobre habitação social e projetos imobiliários. Tenho o prazer de convidar ao palco ele que é graduado em arquitetura pela Universidade Católica do Chile, onde leciona atualmente e fundou seu escritório em 1994. Foi professor visitante em Harvard e, desde 2006, é diretor da Elemental, empresa voltada para projetos de infraestrutura, transporte, espaço público e habitação associada à Universidade Católica do Chile, do Chile e à empresa petroleira COPEC. Além de projetos residenciais e institucionais, dedica-se à habitação social, tendo desenvolvido projetos, inclusive, em São Paulo. É membro do júri do Pritzker Prize e foi nomeado International Fellow pelo Royal Institute of British Architects. Recebeu, entre outros prêmios, a medalha Eric Schelling, na Alemanha, em 2006, o Leão de Prata, na 11ª edição da Bienal de Veneza, em 2008, o Prêmio Chileno Avoni, em 2009, e o Marcus Prize, da Universidade de Viscosa, em Milwaukee, em 2010. Com vocês, o arquiteto chileno Alejandro Aravena. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir para o Brasil. Vou tentar falar um portunhol o mais decente possível. Se ter problemas, vou mudar para o espanhol e peço desculpas para a tradutora, mas sempre tem as diapositivas que ajudam. Né? A apresentação de hoje tem três partes. Eu queria compartilhar com vocês dois espécies de filmes um, o inicial, sobre a reconstrução do, após o terremoto e o tsunami no Chile 2010, onde nós tivemos que fazer alguns projetos para uma cidade chamada Constituição. Depois, meia hora de projetos de habitação social, uh, que é o vínculo, a ponte, entre o primeiro projeto de 2010 e o, o filme que registra o trabalho que estamos fazendo agora para a indústria do cobre no norte do Chile, para a cidade de Calama. Essa apresentação, que eu chamaria o imã e a bomba, The Magnet at the Bomb, é a exibição que estamos fazendo nesse momento na Bienal de Veneza. Está sendo mostrada lá, eu achei que seria interessante para vocês conhecer uma peça que foi eh, dada a conhecer publicamente recentemente, três semanas atrás. E, um, a ideia dessa, desse imã e dessa bomba é que as cidades têm uma dupla condição. Da uma parte, elas são uma força capaz de atrair pessoas, conhecimento, riqueza, desenvolvimento... E essa capacidade das cidades de ser um, um imã para melhorar a qualidade de vida tem que ser explorada o mais possível. Ao mesmo tempo, as cidades concentram uma, o descontento social em forma de pressão, como se fosse uma bomba de tempo. Mas as cidades mesmas têm uma capacidade de ser um atalho hacia a equidade, hacia a igualdade. Projetos estratégicos em cidades podem melhorar a qualidade de vida sem ter que depender inteiramente da redistribuição do ingresso, que é quase a única coisa que se escuta falar quando se fala de desigualdades, de inequidades. Essa dupla condição de cidades capazes de atrair ganhos, mas evitar conflitos ao mesmo tempo é o que foi apresentado nesses dois projetos urbanos de, para, para a Bienal de Veneza e que foi assim, o seguinte, eu vou explicar como que era a montagem da Bienal para que vocês entendam ou como os filmes têm que ser lidos. Eram duas peças de madeira sólida, cinco toneladas de madeira, e sobre uma se projetava aqui a cidade de Constituição e aqui a cidade de Calama as circunstâncias, os conflitos, os projetos de cada uma dessas cidades.
Então, tinha uma parte física ali, é, no, na, na madeira, e sobre isso se projetavam os filmes que você vai, vai ver agora. Então, muitas vezes, o, tem uma linha de tempo que vai avançando, que são os 100 dias que tivemos para fazer os projetos, que é quase o mesmo tempo que dura a Bienal, e essa, a filmação vai indicando os projetos que estavam construídos ali. Esses projetos não vai, não vai se ver no filme, mas tem as outras imagens, e isso é o que você vai, vai ver nos filmes que eu vou apresentar agora. A mesma coisa para a cidade de Calama. Então, eu acho que podemos começar com o primeiro filme. Seguimos conociendo notícias. Último dia de descanso, último fim de semana para relajarse porque ya comienza marzo. ¿Y se queda hasta cuándo? Hasta cuándo me aburro, yo creo. Po. Hasta cuándo las velas no eran. Eco. Ya, vamos a comenzar este recorrido. February 27th, 2010, was the last day of the summer holidays in Chile. But at 3.34 in the morning, an 8.8 Richter scale earthquake and tsunami hit the country. All the basic services collapsed. Water, food, electricity, shelter and communications were missing, producing a general state of panic and chaos. The earthquake triggered a social time bomb. Massive lootings and sackings of stores added huge social tension and a sense of insecurity to the collective fear of aftershocks and more waves. Elemental began to work right away, delivering solutions at different time scales. On day one, it was crucial to develop a more efficient system for water distribution. The collapse of the water grid forced the government to send system trucks to the affected areas. In order to make water collection more efficient, we proposed to make water roll instead of carrying it. The idea was to insert plastic bottles into a tire, allowing even a child to carry up to 25 liters at a time instead of less than 10, which was normally the case. On day two, the task shifted to deliver appropriate emergency shelters. Existing alternatives were small, of extremely poor quality, with no insulation, not even windows, so simply not good enough. Better quality solutions were necessary. We designed a 30 square meter insulated shelter with a set of panels that could be reused in the final housing solution. On day 30, we were called by forest company Arauco to get involved in Constitución, a 50,000 people city that was almost entirely destroyed. Arauco cellulose plant was the first to receive the impact of 12 meter high waves coming from the north and was severely damaged. Six meter high waves found the river as a natural way to keep on moving into the continent. An island with old trees in front of the city, used as a vacation camping site, helped to reduce the magnitude of the waves. People ran to the hills to save their lives. de agarrarme de alguna rama, de algún árbol y no podía porque la velocidad que iba el agua no me dejaba de agarrarme nada y estoy que filmando al niño también no podía hacer nada cuando salía a flote lo afirmé mejor si no se me soltó solo menos lo iba a soltar yo 
but more than 100 persons were unable to do so and died, many of them in the same island that helped to protect the city. Hay una imagen muy muy fuerte es la cara de papá mi capitán y él miraba hacia como el horizonte hacia el cuartel hacia abajo esperando llegar su hijo yo me recuerdo que fuimos a buscar con mi ayudante una motosierra rápidamente al la base 3 que yo ya divisado y necesitamos poder abrirnos paso en algún lugar y, y veía a Carlos viejo esperando a su hijo mirándolo esperando que llegara a saber algo de él porque su casa se había caído también Entonces, como para decirle a Carlos que en nuestra casa o qué está haciendo, él seguramente se lo imaginaba todavía a esa altura trabajando con los bomberos, sabía que era capitán. Y paso por el costado de él y... Nunca fui capaz de decirle. Era mi obligación como... como líder decirle eso. Su hijo falleció. No fue capaz. Ha recorrido todo el río. El día entero ahora mismo ni almorzado. Está buscando nada. Es muy doloroso perder un hijo. El hijo y el papá. Hijo único. Llevo tres días en la isla limpiándola. ¿Puedo encontrar algo? Nunca, nunca se... Hay que perder la esperanza de perder el hijo. ¿Encontrarlo? ¿Va a enterrarlo? Ya no puedo ni dormir ya. When people came down from the hills, they found that almost 80% of the city was destroyed. There was no idea of how or where to start with the reconstruction. Arauco, the main productive industry in the region, offered the government to help the city recover from the tragedy by donating a plan for a sustainable reconstruction. So, they called a group of professionals to elaborate a master plan for how to rebuild the city. Due to the emergency, we were given a hundred days, which was almost nothing to think and design an entire city, but an eternity for the people living on the streets. So, we partnered with Tironi, a strategic communications company, to conduct the participatory design process at the entire city level. The first operation was to define a counterpart, a client, to guarantee the governance and feasibility of the operation. So, by day 32, a consortium composed by the government, the municipality, and Arauco Forest Company was already in place. By day 40, an open house, a physical space in the main square of the city for the liberations about the reconstruction to be conducted in the most public and civic way, was already built. In the meantime, in order to give the plan a deep sense of reality, we started to swallow, as fast as we could, every single constraint coming from the bureaucratic apparatus. By day 50, countless meetings had already been conducted with almost every public department that had a project for the city. Específicamente yo como pescador tengo 25 pescadores. ¿Dónde lo voy a llevarlo yo? ¿Al bosque? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. Soy historia de constitución y vivo en mi sector. Y este señor me viene a decir que yo no puedo seguir viviendo ahí. Ha vivido toda mi familia, toda una vida ahí. Crié a mis hijos y mis hijos criarán a sus hijos y mis hijos y mis nietos y todo. Pero ¿por qué me viene a imponer usted? Nadie está imponiendo. Él me está imponiendo. Mi zona de riesgo yo no, no puedo autorizar a construir. No, nieve. Él mismo lo está diciendo. No, no, no. We understood that for the people, even more disturbing than a potential future tsunami 
was the flooding that every single winter they had to suffer because of an inadequate city's drainage system. They also complained about the lack of public space, the traffic jams due to a narrow street grid, the disconnection between the city and the river, and many more. So, on day... Específicamente, yo como pescador tengo 25 pescadores. ¿Dónde lo voy a llevarlo yo? Al bosque. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. Soy historia de constitución y vivo en mi sector. Y este señor me viene a decir que yo no puedo seguir viviendo ahí. Ha vivido toda mi familia, toda una vida ahí. Crié a mis hijos y mis hijos criarán a sus hijos y mis hijos y mis nietos y todo. Pero ¿por qué me viene a imponer usted? We understood that for the people, even more disturbing than a potential future tsunami was the flooding that every single winter they had to suffer because of an inadequate city's drainage system. They also complained about the lack of public space, the traffic jams, due to a narrow street grid, the disconnection between the city and the river, and many more. So, on day 51, only 20 days after having started to work in Constitución, we discussed three alternatives for how to protect the city against tsunamis, something unheard until then in Chilean urban design. The first alternative was to prohibit the reconstruction in the affected areas. This alternative was unrealistic and irresponsible. People, especially fishermen, would have installed themselves on ground zero anyhow, but in an informal way, transforming the area in an urban disaster. The second alternative was to build a huge wall towards the river to resist the impact of waves. The problem with this alternative was that trying to resist the force of nature is useless. A tsunami is not a series of big waves, but a displaced mass of water moving at 800 kilometers an hour. That is why heavy infrastructure proved useless in Japan in 2011. So we thought it was irresponsible to spend public money in a useless project. Our proposal was to have a forest to protect the city against future tsunamis. The idea was that against geographical threats, we had to offer geographical answers. We thought that instead of resisting the energy of the sea, we had to dissipate it by introducing friction. A public forest was politically more complex and socially more challenging since it required land expropriation. But besides being an efficient mitigation device, it solved the problem of the flooding by laminating the rainwater. It also solved the historical debt in terms of public space increasing it from two square meters to seven square meters per inhabitant, providing democratic access to the river. To the proposed mitigation forest, we added a system of escape routes that within minutes could bring the population to a safe height in the hills, with photovoltaic public lighting that illuminated them even in case of electrical shortage. In order to give a coherent direction to the reconstruction, we also designed almost every public building. Like the fire station, from where aid was coordinated. Or the bus terminal, a crucial building to re-establish connectivity. The school, which was where children could receive their meals. We also presented a set of typologies for the different housing policy programs. We applied our 10 years accumulated experience in social housing. For example, 
Instead of doing the conventional 40 square meters small house, we proposed that the 40 square meters had to be seen as half of a good house, allowing people to complete them over time. This way, emergency shelter panels could be included in the units, allowing people to achieve a middle income standard rather quickly and at a low cost. Together with Arauco, a new typology with a wood technology never used in the country before was developed, allowing us to build fast, affordable and with an extraordinary seismic performance. The cultural centre for the community to meet and rebuild their social network. The municipal theatre, where all sorts of public events could be hosted to work as acts of collective healing. The wood cluster, a key element in the economic recovery of the city. Finally, we also reshaped many of the public spaces of the city, from the main square to the network of escape routes, to the tourist promenade along the Pacific Ocean. Given the scale of the operation, the scarcity of resources and mainly the lack of time, on day 70 we ask the community to define the priority of problems to be addressed. In an exemplary civic act, 5,000 people went to the voting chambers and determined the buildings that had to be rebuilt first. The voting also validated the way the city was going to be protected against tsunamis. 94% of the population was in favour of the expropriations to create a mitigation forest. Even the fishermen agreed to be expropriated. They only asked to be allocated as close as possible to the river and to be treated equally. They were okay to leave if the wealthy landowners left too. On day 100, we submitted the proposal to the President of Chile. We are now around 800 days away from the earthquake. Some of the projects may never be executed the way we proposed them, but it is a fact that the city will move its gravity centre from the grid of streets to the river, to a new public space that will repair the urban depth of the city, that will solve the historic problem of the flooding due to rain, and that will simultaneously protect the city against future natural threats, introducing for the first time in Chilean history a new anti-tsunami urban DNA. So in both cases, Constitución, and Calama, the water was the problem, too much in one case, too little in the other. And in both cases, trees were the solution, protecting the city from a water overdose by dissipating the energy of a tsunami in one case, and domesticating a harsh environment due to water scarcity in the other. In both cases, we used city design as a force able to attract people, knowledge and development trying to capitalize cities as powerful vehicles to create wealth. And in both cases, we used city design as a dismantling device for social time bombs, taking advantage of cities' potential to be shortcuts towards equality. A razón por la cual fuimos capaces de trabajar en ese proyecto es porque estábamos haciendo un plan de habitación social para esa compañía forestal, o Arauco. Y ellos eh, pidieron a nos desenvolver ese proyecto a escala urbana. Pero su inicio fue habitación social. Y esa, esas condiciones de habitación social que ustedes ya vieron, o conocimiento que nos teníamos por 10 años, años de trabajo, que fue aplicado sella o a construcción de emergencia, que después podría ser usada en la reconstrucción final, 
É o que eu gostaria de explicar aqui brevemente, é, para você que não conhece, é, aclarar alguns pontos dessa aproximação que nós temos ao problema da habitação social popular. A evidência mostra que uma família de classe média, todos nós, podemos viver razoavelmente bem em torno aos 80 metros quadrados. Se tem dinheiro, seja público ou privado, é isso que se pode construir. Mas o que acontece se não tem dinheiro? O que o mercado normalmente faz são duas coisas. Reducir e, não conheço a palavra em português, alejar. Reduce and displace. Construir casas pequenas aí onde o solo custa pouquíssimo. O que é um desastre que todos conhecemos nessas periferias latino-americanas. O que nós dissemos foi o que aconteceria se, em vez de pensar que 40 metros quadrados são uma casa pequena, eles são considerados como metade de uma casa boa. Quando você reformula o problema de 40 metros quadrados, não como uma moradia pequena, mas como uma metade de uma casa boa, a pergunta-chave é que metade fazemos. E nós consideramos que com dinheiro público tinha que fazer a metade que uma família, por conta própria, nunca seria capaz de fazer. Identificamos, então, cinco condições de desenho que uma família dificilmente vai poder fazer por conta própria. Esse é um ponto. Metade de uma casa boa em vez de uma casa pequena. O tamanho é o mesmo. As restrições financeiras permitem construir isso aí. É só reformular as condições e as restrições. O segundo ponto é que as casas populares, a habitação social, ao mesmo no Chile, é mais parecido a comprar um carro do que uma casa. Todos nós, quando compramos uma casa, esperamos que aumente de valor no tempo. Em moradia social, o que acontece é que o preço das propriedades vai para baixo. Em uma política orientada à propriedade, onde um subsídio faz a pessoa se convertir -se em proprietário da vivenda, o traspasso de fundo público a patrimônio familiar através do subsídio de vivienda, é o maior que vai acontecer em toda a vida de uma, de uma família pobre. Se nós conseguimos desenhar do jeito que esse, esse fundo público se converta em uma inversão, mais do que um gasto social, que seja capaz de aumentar de valor no tempo, não estamos solucionando só um problema de teto, de se proteger contra o, o meio ambiente, mas estamos dando uma ferramenta às famílias para abandonar a pobreza. Com uma habitação que é capaz de aumentar de valor no tempo, essa família pode ir no banco, pedir um crédito para começar um pequeno business, um pequeno negócio, comprar um, um carro para ser usado como táxi, pagar por uma melhor educação dos filhos, até deixar para os filhos um patrimônio que vá a valer mais. Então, essa capacidade que o Hernando de Soto, o economista peruviano, descreve como o mistério do capital, a capacidade ou não de que a vivenda social possa ser esse capital social, é o que nós estamos tentando fazer, identificamos um conjunto de cinco condições de desenho que permitem esperar que aumenta de valor no tempo, que são exatamente as mesmas que uma família, por conta própria, não pode fazer. Isso, na verdade, não foi o ponto de início, foi a conclusão do trabalho. O elemental nós chamamos de um do-tank. Não sei se vocês já ouviram falar de think tank. Nós, senti nós sentimos mais cômodos com descrever o nosso trabalho como um do-tank. Fazemos coisas, fazemos projetos e tentamos ser o mais, refletir sobre o que foi feito. Então, isso que foi apresentado aí como qual é o ponto do nosso, da nossa iniciativa foi esclarecido depois de haver construído alguns dos projetos. Quando iniciamos com o projeto, o que fizemos foi aceitar as condições e as restrições existentes. Em vez de esperar mudar as condições, que tem essa discussão muito aí, as, o subsídio, a política habitacional é, não é digna para as pessoas, tudo bem, pode ser, e, e, e precisa mudar. Mas, por enquanto, se no caso do Chile, que é um país pequeno, nós não fazíamos nada, se, se fazem 100 mil subsídios per 
por ano. O presupuesto do Ministério da Habitação no Chile são 2 bilhões de dólares por ano. Se alguém não faz qualquer coisa de, para melhorar isso aí, vão ser construídos de qualquer jeito. Então, tentamos, de, dentro dessas restrições, fazer uma proposta, ao mesmo tempo tentar mudar a política pública com projetos já feitos. Essas restrições, para vocês terem uma ideia, são essas aqui. No ano 2001, que nós começamos com o projeto, a política pública tinha um voucher de 10 mil dólares, que era composto por subsídio direto do Estado, de 3.700 dólares, poupança da familiar, de 300 dólares, e depois um, um crédito bancário de 7 mil dólares. Isso aí tinha dois problemas. Não atendia os mais pobres, porque os pobres são invisíveis para os bancos. Não é que um pobre não tenha ingresso, não tenha ingressos regulares. E isso aí que faz um problema para pagar um dividendo, não? como se diz, um dividendo mensual uh, para o banco. Outro problema é que a qualidade das soluções era tão ruim que as famílias não pagavam essa parte aqui. Então, a morosidade, o não pagamento da, da, desse crédito aí era de 70%. Tem, tinha um subsídio invisível que não era sustentável para o país. Então, no 2001, uma nova política, e essa foi o, a janela de oportunidade que nós tentamos usar, novas condições que eram assim, subsídio direto, o dobro, o duplo, de 3.700 para 7.200. Se mantém a poupança familiar, mas não tem dívida. O subsídio é maior, mas a quantidade final era menor do que o início. Então, essa política permitia que o pedia para o arquiteto construir no mínimo 25 metros quadrados e sala de jantar, sala de estar, um dormitório, banheiro e cozinha. 25 metros quadrados. Vocês podem imaginar a qualidade disso aí? Então, nós tentamos, com essas restrições, fazer a pergunta de novo. E a pergunta que fizemos, que aceitamos trabalhar, que vinha do Ministério da Habitação, era essa aqui. Você, o primeiro projeto foi no norte do Chile, no Iquique, tentar encontrar uma solução para um grupo de 100 famílias que ocupava ilegalmente uma, uma favela, uma ocupação ilegal de um, de um terreno privado. Dan, pensar uma solução para esse terreno de meia hectare, 5 mil metros, para deixar eles ali, não levar para outra na periferia, no mesmo lugar, porque ali que, que essas famílias tinham todas as redes laborais, sociais, tentar manter isso usando um subsídio de 7.500 dólares, com o qual tem que pagar o solo no mercado privado, fazer a infraestrutura e construir a casa, que no melhor dos casos permitia construir em torno a 30 metros quadrados. Esse era o problema. Nós tentamos, com as famílias, tentar explicar as restrições, mas também tentar saber se tinha já conhecimento para resolver isso. Se tem solução, não precisa pensar uma outra, usa a que já existe. As condições iniciais desse projeto eram estas aqui. Baixíssima qualidade, como uma favela, não tem que explicar aqui o que é baixa qualidade de vida. A nossa primeira aproximação foi então explicar o que aconteceria se usamos uma tipologia existente no mercado. Casas isoladas, que é essa aqui. Só, só 30 unidades podiam ser colocadas no terreno. E uh, o drama disso aí não, só que, não é só que 70 famílias têm que ir embora, que cria já um conflito social, mas o problema é que se você pegava os subsídios dessas 30 famílias, não conseguia pagar nem sequer o valor do solo comercial no mercado privado. Mesmo se não tivéssemos conseguido dinheiro, uma doação, uma filantropia para pagar pelo solo, que não fizemos, e não fizemos porque nós queríamos trabalhar dentro das restrições existentes da política, porque se chegávamos a ter uma solução, então podia ser replicada. Se você tem uma exceção, então o mercado vai sempre dizer, ah, mas vocês conseguiram de graça desse aqui ou desse aqui alguma coisa, o mercado não pode fazer isso aí, então queríamos dar uma solução com as regras do jogo de todo mundo. Mas mesmo se conseguíamos uma doação do terreno, o problema com as unidades individuais 
aqui é que não consigo assegurar a qualidade do futuro. Então, termina a mesma favela sem valorização no futuro, que tinha no início, só conectada ao, esgoto, conectada ao esgoto e à água. E isso aí, concordamos, nós e as famílias, que não era uma alternativa. Provamos uma segunda tipologia existente no mercado do Chile. Milhões de unidades têm sido construídas desse jeito aí. Conseguíamos colocar 60 unidades, um pouco melhor, ainda não suficiente. E o que acontecia com essa tipologia, estou falando de 3 metros de distância entre muro e muro da propriedade. Que cada vez que uma família queria construir uma habitação nova, estávamos construindo só metade de uma casa, as habitações anteriores, cozinhas, banhos, terminam blocadas, sem ar, ou ventilação, ou luz, ou tem que atravessar uma, uma habitação para chegar à próxima. Mais do que uh, eficiência no uso do solo, o que você consegue aí é super, superlotação, se diz. Então, isso aí também não era uma alternativa. A solução seria, então, construir a altura. No Chile, isso se chama de blocos. Tem de três, quatro, cinco andares, não mais porque não pode ter, não, o elevador não dá para pagar com subsídio público. Nesse caso, conseguimos colocar as seis, seis unidades, mas as famílias ameaçaram nós de, uh, como se diz, hunger strike, uh, greve de fome. Uh, se nós sequer ousávamos propor essa como uma alternativa, porque não permite o crescimento. Como dá para ver aqui, a pressão por crescer é enorme, e fazem de um jeito que é muito inseguro. A maioria do colapso das estruturas no terremoto foi por causa dos puxadinhos que não, são feitos apesar da arquitetura, não graças à arquitetura. Então, essa também não era uma alternativa. Em conclusão, tínhamos um problema. E o problema... Eu acho que éramos nós mesmos no início, porque não formulamos bem o problema. Reformulamos a pergunta, e em vez de perguntar qual é a melhor unidade por 7 mil dólares que você pode fazer e multiplicar 100 vezes, nos perguntamos qual é o melhor edifício de 750 mil dólares que pode fazer que seja capaz de acomodar 100 famílias e seus crescimentos. O que fizemos então foi de um edifício na altura que é eficiente no uso do solo, Tirar os andares que não podem crescer. O andar que pode crescer ou é o térreo, é o último andar de cima que cresce horizontalmente ou hacia o ar. E fizemos um edifício que tinha só o térreo e o último andar. Deixamos vazios no meio para as famílias crescerem, atingindo esse potencial de classe média de 70 e qualquer coisa, 80 metros quadrados. Eu acho que não, não vai dar tempo para entrar nos detalhes aqui, mas só se temos tempo alguma vez de conversar. conversar. Isso é importante, uh, uh, o, o papel do, do desenho, do design. Eu comecei uma conferência na Espanha uma vez dizendo que o quadrado era mais eficiente que o rectângulo para superar a pobreza. E tem que ver com, com a proporção do lote, que é anti-intuitivo. Para eficiência nas uh, urbanizações, se pensa em lotes rectangulares, e nesse caso foi mais eficiente o quadrado. E isso só um designer que sabe fazer. Tem que saber de economia, tem que saber de política, de relações sociais, mas no fim tem um design que é mais eficiente do que outro, e nesse caso o quadrado conseguia colocar mais pessoas que o rectângulo. E se consegue colocar pessoas aqui no centro, nós pagávamos um suelo três vezes mais caro do que a habitação social normalmente pagava, mantínhamos as redes sociais das famílias e aproveitávamos a valorização. No centro dessa cidade, o preço aqui ia ir para arriba, mesmo que você fizesse qualquer coisa. Então, por isso que o quadrado achávamos que é mais eficiente para superar a pobreza do que o rectângulo, nesse caso. Isso já foi muito publicado, uh, tudo isso foi feito com, com um trabalho de participação muito intenso, Andrés Jacobelli foi um dos fundadores do Projeto Elemental e até pouco ele foi vice-ministro da Habitação do Chile. 
Y usábamos todas las herramientas disponibles, PowerPoint, maquete, eh, reuniones grandes, reuniones pequeñas. Eh, hacíamos a las familias escribir y diseñar para saber si estábamos entendiendo la misma cosa. Hacíamos ellas anticipar cómo iba a ser el crecimiento. En el último lugar que no gustaría que acontecesse. ¿no? Y así como las familias imaginaban que iba a ser el uh, uh, futuro proyecto. Eso era nuestra competencia. Por 7.500 dólares en la periferia de la ciudad, a 40 minutos de ese lugar, en una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, se construía eso ahí. Y nos teníamos que probar que por el mismo dinero se podía construir en el centro de la ciudad, en un terreno tres veces más caro, esas casas aquí. El design, uh, si ustedes dan para ver, no es hacer más bonita la casa de los pobres. No tiene nada a ver. En verdad, uh, nuestro uh, proyecto de casa es casi la misma caja de mierda del do, do mercado, solo que colocado de un jeito que el uso estratégico de la forma permite densidad suficientemente alta para pagar por localización con posibilidades para cada familia crecer, pero garantindo la valorización de la propiedad en no futuro. Y eso ahí es lo que importa, más do que estetizar la pobreza, y eso yo creo responde para quien tem ya preguntado en alguna ocasión si esos proyectos eran slam chic. No tem nada de chic en no el sentido de usar la forma para estetizar la pobreza. No tiene nada de poético en la pobreza. Nos intentamos usar el conocimiento de arquitectura para resolver un problema relevante. Si usted conseguía dejar las familias en el mismo lugar donde tienen desarrollado por 30 años sus redes de trabajo y no perdían el trabajo cuando obtenían una casa de subsidio, era claro que iba a acontecer eso ahí bien rápido. ¿Quién sabe si es más interesante eso aquí? Si el costo de la primera mitad era 7.500 dólares, el costo promedio de los próximos 36 metros cuadrados fue de 1.000 dólares. Y 7.000 más 1.000, cualquiera de esas familias que va ahora en un mercado privado, un precio mínimo de esas unidades es de 20.000. Ninguém quiere vender, mas quien quiser tem proibição de fazer por cinco anos. Mas quem quiser já teria uh, tirado vantagem das uh, regras do mercado. Para pagar coisas essas difíceis, tem alguma coisa que não pode fazer. Não é O problema da, da escassez de recursos é bom, no sentido que obriga a priorizar. É um, um filtro contra a arbitrariedade. Para pagar por suelo ou por estrutura, tem que não dar, por exemplo, terminações, pintura, pavimento, como se diz, cerâmicas no chão. Mas se as famílias conservam o trabalho, são elas mesmas que vão completar de um jeito que elas, não só que podem, também de que, do que elas preferem. E isto, isto também não por questões estéticas, mas por estrutura. Tem famílias com filhos, tem famílias eh, maiores, famílias que querem trabalhar em casa, tem famílias que querem subarrendar, sub, como se diz, arrendar, sublet. Sublo, sí, de, 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 se entende. Tá. tá, de novo, não vou entrar muito nos detalhes. Então, o que você precisa atingir e, o, 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 na ideia final é isso aqui. Densidade suficientemente alta para pagar localização mais em baixa altura, para não ter que pagar por espaços coletivos que não têm manutenção no futuro, sem sobrelotação, mas com a possibilidade de, possibilidade de crescimento de, do ponto de partida do dinheiro público, que é social, até o um nível de classe média, que é maior do que o início. E com isso aí foram feitos vários projetos, que eu vou mostrar rápido, tentando provar distintas condições geográficas, climáticas, sociais, urbanas, sempre com a participação das famílias, no sentido de usar elas para 
uh, entender las prioridades cuando las alternativas son equivalentes económicamente. Desde el norte, Santiago, grandes metrópolis, en slopes, terrenos inclinados, no en sur con mucha chuva, la reconstrucción de Nueva Orleans, al menos un proyecto que fue, fuimos llamados, también eso ahí, yo creo que no va a dar, este es el caso de México. Esa es la, nuestra, la, la alternativa existente en un mercado, en México, y con las mismas condiciones nos conseguimos hacer esto aplicando los mismos principios. Entonces, la conclusión, yo diría que lo que precisa aquí es coordinar la energía o conocimiento profesional con la fuerza natural que la informalidad tiene, la favela no es solo una incapacidad de una familia de atingir, de, 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 de si providenciar de una construcción decente. Yo diría mucho por lo contrario. Mismo no teniendo ningún medio, ninguna herramienta, ninguna ayuda, es una fuerza de energía enorme que consigue se providenciar a sí mismo de, de uh, un teto y tiene que canalizar esa energía coordinándola uh, dentro del proyecto uh, profesional del arquitecto o de los profesionales en general, más do que el arquitecto. Y todo eso ahí fue condensado en un libro que acabamos de publicar, de editar, en, fue lanzado en la Bienal de Veneza. Uh, entonces son 12 años de trabajo. Eh, eso ahí. Y Um, entonces, ahora vamos a ver el segundo filme, que es de esa ciudad de la industria del cobre en no el norte de Chile, donde tiene esa otra, de nuevo esa dimensión y el rol de la, de la habitación social en la ciudad de poder ser ese imán y también de desmantelar la bomba de tiempo social. Of the copper production. Ancodelco, la Chilean Copper Corporation, es el main actor en la ciudad. ¿Puedo ir un poco más rápido? No estaba en el inicio. En order to coordinate and channel in an efficient way the resources no inicio, invested in the community, Codelco called Elemental to develop a participatory urban plan following the model used in Constitución. No, no comenzó en no el inicio del filme. Once again, as in Constitución. conduct the participatory process. Chile's main source of income is copper. Calama, a 150,000 people city, is the core of the copper production and Codelco, the Chilean Copper Corporation, is the main actor in town. In order to coordinate and channel in an efficient way the resources invested in the community, Codelco called Elemental to develop a participatory urban plan following the model used in Constitución after the 2010 tsunami. Once again, as in Constitución, we partnered with Tironi, a strategic communication company to conduct the participatory design process. On June 28, 2011, we flew to Calama to present our strategy. That night, on our way out of Calama back to Santiago, as if it was a sign of the time to come, we crossed the riot squad entering the city. The government was moving their pieces to resist a social tsunami. On June 29, 2011, thousands of people took the streets of Calama. The press was reporting that as much as one-fourth of the town's population, with the support of the mayor, threatened to block the access to the mines and stop the copper production, which meant a major risk 
for the political and economical stability of Chile. Given the evident urgency, we proposed to Codelco to come up with a set of projects in a hundred days to decompress the social pressure. We called it Calama Plus, which stood for Urban Sustainable Plan. Calama is a 12,000 years old Andean oasis located in Atacama, the driest desert in the world. One millimeter of rain every 20 years, 3,000 meters above the sea level, 40 degrees of temperature variation between day and night, strong winds and dust coming from the desert, and the highest UV radiation on Earth mean that the city has to live under one of the most extreme environments that one can imagine. No wonder people were complaining about the unevenness between the wealth they produce for the country and the poor living conditions they had to bear in such a remote place. But something was different in Kalama. When analyzed more carefully, people's demands were looking for beauty, friendliness and dignity for the city. Some authorities dismissed these demands as soft and not basic. For us instead, it was clear that we were facing a new scenario, a second generation of more sophisticated and harder to respond questions. Our first move was to create a counterpart, a consortium that brought together all the stakeholders. In parallel, we built the open house in the main square, a physical place where deliberations on the future of the city could be conducted in the most public and civic way. In order to gain time, we avoided starting from scratch and made a rigorous survey of all the existing projects that were already admitted in the public investment system. But on August 29, 2011, a second strike, even more massive, stopped the city once again. The mayor was arrested for leading the manifestations and blocking the roads. The dialogue between the central government and the municipality was interrupted. Political tension added to the social one, threatening the whole operation. It took several weeks and a very delicate political surgery to re-establish the confidence between the members of the consortium. But on November 18, 2011, a symbolic milestone took place the official inauguration of the open house in the main square. So, we thought, given the political conflict was over, we could now move forward more smoothly. We were wrong. As soon as we started to meet with the community, we found a level of resentment, skepticism and even rage never witnessed before in our professional life. Every single possible polarity was in conflict here. The municipality and the regional government represented opposite political factions, so left versus right. The national problem of embarrassing inequalities was present here in an even more radical way, so poor versus rich. Given that human habitation was only possible around the oasis, two modes of settlement and production were fighting to prevail, urban versus rural, and what proved to be the most complex one, two cultures and cosmogonies collided here, Westerners versus natives. We experienced these polarities in the form of a constant rejection and criticism of whatever we did. Primero, a mí me preocupa de que este evento sea en un lugar tan inhóspito como este y que el showroom que tienen para el Calama Plus sea de, de, de estas mallas rachet. A mí me parece que ya por ahí parte la falta de respeto para Calab. Para mí esto es una farándula que están haciendo ustedes. Porque aquí yo estoy aquí presente con los, con los cabros profesionales de aquí de, de, de Calama, que ellos se dan cuenta realmente cómo es la lógica de Calama, que a nosotros lo están echando de aquí de Calama, lo están corriendo de Calama, y ustedes están pensando en hacer una cosa para los niños chicos, cuando aquí nosotros lo que necesitamos son profesionales. Porque estas mineras prácticamente lo, le quiero que lea, le cierran los ojos a la gente, ¿Para qué? Para lo que no tenga la educación o la sabia cordura de decir, de mirar una visión de 10 años más para Calama. Tengo una persona que pertenece al grupo de ustedes 
que me está agrediendo permanentemente mientras a ver, yo hablo. Ramón, ¿Qué pasa? a ver, acá ¿Qué todos pasa? quieren, hay más este personas que quieren es? hablar. ¿Este señor quién es? Hay más personas que quieren hablar. Te está pediría bien. que voy cierren a, la idea. Voy a, voy a cerrar el artículo. Voy a cerrar el artículo. Primero, me parece sumamente extraño que un miembro del equipo de ustedes me esté agrediendo mientras yo estoy hablando. Intentando confundir. Constantemente aquí testigo. En consecuencia, con esto termino. ¿Saben qué? Estas cosas que ocurren generan definitivamente desconfianza. Y yo denuncio que este proyecto está cargado, calcado para la minería, para la minería y favorece a la minería y no a Calama. Muchas gracias. Le falta la parte espiritual a Calama. Está creciendo como un cuerpo canceroso. Y, y mientras nosotros no nos preocupemos de una universidad para Calama, yo te digo, nosotros vamos a seguir creciendo así como un cuerpo canceroso. Aquí lo único que ganan plata son las transnacionales mineras, son las empresas que vienen de afuera a hacerse millonarios a costa de los trabajadores de, la, de esta ciudad. Varias veces han venido a proponer peritas, han venido a ver tortitas y todas las cosas para Calama y después se van. Entonces aquí en Calama hay un resentimiento social, hay una desconfianza. On December 12, 2011, a first proposal was made to the community in a massive town meeting. We propose to transform Kalama in the best connected city in the country to compensate the isolation and remoteness. A communications tower able to work as the new postcard of the city was presented. The train transporting industrial freight through the city was replaced by a light rail public transportation system and a new shade standard was introduced in the public spaces. This plan was almost entirely rejected. We went then into a series of workshops and hybrid forums. We discussed a system for protecting the city from the wind and dust using some hallowed towers on top of an artificial hill. The idea was to accelerate the wind in between two plates, shifting its direction in 90 degrees creating a kind of wall of air. But after consulting several experts and running some simple wind models, our intuition proved to be wrong. The wind just skipped the towers instead of going through them. People also said that the slope looked too industrial and they were looking for architectural language that was more local. So we went to the high plateau in the Andes to study the irrigation system of the old terraces as a way to create a green filter able to retain dust. People immediately felt that this was heading in the right direction. We also shifted the discussion from the shade to the question of water. Who owned it? Who was using it? How much will be missing in the near future? Permítame decir que yo estoy en desacuerdo con esto porque no se atañe la cosa puntual. Aquí nosotros tenemos un problema grave del agua. El agua se pidió eh, el año 90, se pidió que se declarara seco el río Noa y hasta el minuto no pasa nada. Hablan de sustentabilidad en el tiempo, pero uno hace y no, no es sustentable en ningún tiempo si no hay agua. Exigimos a las mineras que traigan agua de mar y que devuelvan el agua a su cauce del río Noa. Muchas gracias. So, ten days. After the first town meeting on December 22, 2011, a second proposal was admitted to public discussion in the main square. What proved to be the most important outcome of that second town meeting was that we started the presentation that night by addressing what people called the historical debt with Kalama. December 22, 2011 was a pivotal point in the project because by showing the four urban plans that were done for the city since 1998, georeferencing the projects that were executed, but also the ones that never happened, skepticism and rage began to dissolve. By acknowledging for the first time what was considered as broken promises, people felt that the discussion was honest and that we were all finally standing on a common ground. So that night, Just before Christmas, we synthesized the vision for the city in two points. We had to implement a geographical environmental operation more than an urban one, to expand the oasis condition from the river to the entire city 
in order to domesticate its environment. And second, we had to transit from the current mining camp condition to a proper city by upgrading the civic character and urban standard of the settlement. For expanding the oasis, we proposed four operations. First, we resorted to the old Andean techniques of terrace irrigation to stop the draft of the agricultural belt. Second, we proposed to plant a forest with native species in the ravine to the north in order to reduce the dust coming into the city. Third, we proposed to use the water of the treatment plant to create a linear park. Accumulated to the highest point in town in a big cistern, and by gravity distributed through a major aqueduct. The aqueduct will then feed the tree's irrigation system in all the streets. To transform a mining camp into a proper city, we intervened public spaces and proposed public buildings in two areas. Along a linear centre crossing the city from the north to the south and in the periphery to the west. Along the central boulevard we placed many urban services and amenities. For the periphery we propose to intervene the public schools, adding a wider programmatic offer so they could serve neighbourhoods as community centres. On April 3rd, 2012, we held the third massive town meeting where all the projects were shown. Once again, it was not an easy task. Resentment was still there despite months of intensive dialogue. Claro, a la gente no se le puede estar induciendo cómo votar, ni aunque se le diga que se le va a educar. Así que hay que tener cuidado. Esto partió mal. Tengo pleno conocimiento de lo que aquí se está haciendo. Y si esto evidentemente nadie se puede decir que es feo. Como diría una cualquier mujer, esto es como ir al, al salón de belleza, a embellecerse un poco, a maquillarse un poco. Este proyecto contiene eso, porque la verdad es que no es ningún aporte por la deuda social inmensa que tiene la minería y que tienen todos los gobiernos que han pasado por aquí, por Calama y especialmente las municipales. We enter the most ambitious part of the participatory process a public referendum to establish priorities among the projects and give social and political weight to the plan. Authorities were skeptic. From the 12th until the 14th of April 2012, 25,000 people went massively to vote. This represented 50% of the city's entire voting universe, which gave the project a huge civic democratic momentum. So, in both cases, Calama and Constitución, the water was the problem, too much in one case, too little in the other. And in both cases, trees were the solution, to protect the city from a water overdose in one case, dissipating the energy of a tsunami and domesticating a threatening environment due to water scarcity in the other. In both cases, we used city design as a force able to attract people, knowledge and development, trying to capitalize cities as powerful vehicles to create wealth. And in both cases, we used city design as a dismantling device for social time bombs taking advantage 
of cities' potential to be shortcuts towards equality. Não sei se dá para ver bem aí, mas o 14 de agosto desse ano, mentre estávamos em Veneza montando o projeto, eh, Codelco, a Corporação do Cobre de Chile, recebeu esse prêmio aqui, seu presidente do diretório, que era o maior inimigo do projeto, mas quando recebe o prêmio do presidente, ainda maior inimigo do projeto, e no dia seguinte, 15 de agosto, instrui para priorizar os projetos uh, do, da Calama Plus, Eu acho que já tinha conseguido alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Alejandro. Vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar em 15 minutos. Tá? Nós vamos encurtar um pouco o intervalo, como nós atrasamos o início, por causa das palestras da manhã que acabaram se estendendo um pouco mais. Vamos fazer um, um intervalo mais curto. Até já.